Bienvenidos a Expanded Questions, el espacio del Instituto Razón Abierta en el que nos interesa la ciencia y sobre todo lo que tiene que decir sobre el ser humano. Para ello hoy tenemos con nosotros a la profesora y doctora de la Facultad de Comunicación, Ana del Valle. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Almudena? Bienvenida. Muchas gracias. Un placer que estés aquí hoy con nosotros, sobre todo porque nos hemos hecho eco de uno de los artículos más interesantes que, que hemos recabado ¿no? de tu trayectoria, que se llama, un título pues muy atractivo, ¿no? Respuestas antropológicas y éticas a la pregunta tecnológica. Y dentro de ese artículo, en lo que nos hemos fijado sobre todo, es cómo en ese acto comunicativo pues existe una intención, ¿no? existe una manera de poner la cámara, de encuadrar eh, pues el sitio que eliges y... En ese preciso acto comunicativo, ¿cuál es la visión del hombre que subyace y cuál es el fin? ¿no? Que es la pregunta que a todos nos interesa. Bueno, es la, es la pregunta. ¿no? Eh, pues precisamente en ese artículo, como muy bien decías, lo que se intenta explorar es la hipótesis de que cuando un realizador pone la cámara en algún sitio, lo que pone es a sí mismo, no pone una respuesta tecnológica sino que pone un sistema de valores, pone una cierta mirada sobre la realidad. Entonces, eh, hereda ¿no? en, ese, en ese artículo una tradición que investiga ya el acto de comunicación como un acto específicamente humano y, por lo tanto, pues como cualquier acto humano dotado de voluntad, de libertad, ¿no? a diferencia de otras cosas que hace el hombre. ¿no? La comunicación es un acto muy específicamente humano. ¿no? y entendemos que la película o el relato audiovisual es un tipo de acto comunicativo. Y los actos comunicativos, como decíamos, como actos humanos, tienen unos fines propios, ¿no? que son el entendimiento, la comprensión y la colaboración. Entonces, en este sentido, todo esto es herencia de un trabajo de razón abierta que han hecho otros autores antes que yo, especialmente Álvaro Avellán en la teoría dialógica de la comunicación. ¿no? Lo que yo me preguntaba ahí es si esto es así, entonces es posible que un realizador, un director, de todas las decisiones que tiene que tomar, en cuanto a iluminación, sonorización, directo, dirección de actores, etc., hay algunas que sean más proclives a crear sentido. Y me doy cuenta de que hay dos fundamentalmente. ¿no? Una es dónde pone la cámara, porque al poner la cámara seleccionas una parte de la realidad y por lo tanto dejas fuera otras cosas y le estamos contando al espectador, esto es lo más verdadero que yo encuentro, ¿no? y también me doy cuenta de que hay otra sustancia expresiva fundamental que es el montaje. ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué perspectiva antropológica puedo encontrar en esto? Pues precisamente que como esa cuestión no responde a nada tecnológico, porque yo puedo poner la cámara en cualquier sitio, pero he elegido este porque quiero contar esta parte de la realidad, puedo rastrear la mirada que ese realizador tiene sobre el mundo, su idea sobre las cosas a través de los planos y el lenguaje audiovisual que utiliza. ¿no? Entonces hay una cierta visión del hombre en cada estilo eh, y, en cada, y en cada movimiento y en el fondo en cada director. ¿no? ¿Cómo has conseguido mirar así la, esta ciencia? O sea, ¿tú cómo has llegado hasta esa forma mentis que se llama? ¿no? Bueno, es una pregunta que para mí no es, o sea, no es fácil eh, entender otra forma mentis. ¿no? Eh, yo siempre he mirado así le, la ciencia, ¿no? a mí me parecía eh, cuando empecé a, a impartir la asignatura de tecnología multimedia, que es con la que yo empecé a dar clase, enseguida había cosas que me llamaban la atención ¿no? y era una asignatura pues, que heredaba y que estaba bien impartida, pero o sea, había cosas que no me cuadraban, las, en aquel momento las llamé warning, ¿no? decía, ¿cómo es posible que llamemos docencia universitaria a esto si esto está cambiando permanentemente? ¿no? Y si cambia permanentemente, como le decimos a los alumnos, que su, su trabajo, su misión es buscar la verdad, o la nuestra, si la verdad es inmutable, ¿qué verdad hay en esto? ¿no? Eh, o ¿por qué trabajamos tecnologías que son a lo mejor diferentes al modo de percibir que tiene el ojo humano, o al modo de escuchar que tiene el oído humano? ¿no? ¿Por qué estamos tan obsesionados con, con la resolución y, y, y no con el sentido? ¿no? Pues había muchas preguntas desde el principio que no eran propias de la asignatura, que me preocupaba tener porque pensaba que, que, que no era capaz de centrarme en mi asignatura y que sin embargo son las que han propiciado después abrir, ¿no? como decías, eh, una nueva mirada sobre la tecnología multimedia. ¿no? O sea, creo que desde el principio no la he mirado de otra manera. 
Y además en ese camino de búsqueda que propones hay como modelos que te han inspirado mucho, ¿no? Por ejemplo, tú que encuentras en un personaje como Hitchcock, ¿qué te, qué te sirve a ti Hitchcock para llevar al aula? Bueno, Hitchcock es que eh, yo hice una tesis doctoral, <risa> la, que, la que hice, ¿no? sobre Hitchcock y lo elegí por muchos motivos, ¿no? aparte de, de, de por estas cosas ¿no? que son prendas de amor. ¿no? Eh, o sea, aparte de mi interés personal, es que Hitchcock recorre la historia del cine. ¿no? La historia del cine no es tan larga. Hitchcock está haciendo películas en el año 1927 y termina de hacerlas en el año 1976. En ese tiempo, el cine ha pasado por la aparición del color, del sonido, las experimentadas en 3D, ha aparecido la televisión y Hitchcock ha sido siempre un innovador. Entonces me interesaba por una parte cómo en él se veían todas estas tecnologías, pero sobre todo me interesaba mucho que este hombre había una fractura en su cine que no era percibida. Cuando se organiza su obra, se organiza normalmente en torno a las películas que hizo en Inglaterra y las películas que hizo después en los estudios en Estados Unidos. ¿no? Y sin embargo yo me daba cuenta que había algo que ocurría en torno al año 60, que hacía cambiar por completo su estilo cinematográfico, ¿no? y que se podía interpretar que había un estilo de unidad, de acuerdo a cómo se usaban los medios para producir un lenguaje, y cómo después, a partir de ese año, había otro estilo, ¿no? que lo llamé estilo de fragmentación. Y entonces me di cuenta de que en el fondo lo que había ocurrido es una situación contextual, personal, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? En el, el mundo cambia, ¿no? En el año 60 no solo cambia Hitchcock, el mundo está cambiando, ¿no? Pero a él también le suceden una serie de cosas que percibe de una determinada manera que le hace cambiar su idea sobre el cine, ¿no? Deja de pensar que el cine eh, es una manera de buscar la verdad y empieza a hablar de que el cine le sirve, por ejemplo, para manipular, ¿no? Es una concepción radicalmente distinta, no solo del cine, sino del mundo y que puede rastrearse a través de cómo utiliza los medios, ¿no? siendo además un maestro en el, en el uso de la tecnología. Entonces me interesó mucho por eso. Después he descubierto muchas otras cosas, ¿no? pero ese fue el, el anclaje. Bueno, me parece impresionante que a partir de ahí se haya desarrollado toda la tesis, o sea, porque una tesis tela, ¿eh? Y sin embargo esta figura pues, te ha dado para, para mucho recorrido académico. También queríamos proponerte, bueno, razón abierta corre a veces el riesgo ¿no? de quedarse un poco en lo abstracto, cómo, cómo poderlo concretar, ¿no? esta misión que tenemos de, de recorrer todas las dimensiones del ser humano, cómo llevarlo a lo práctico y entonces, por ejemplo, en tu caso, en tu clase, con tus alumnos, o sea, algún caso concreto en el que tú hayas visto que entre profesor y alumno, eh, pues una, algo simplemente técnico o, o tecnológico ha ido más allá y ha generado una pregunta en el estudiante que puede abrir a esas dimensiones en su globalidad o a un significado mayor. Algo en concreto que nos puedas bajar el, el concepto. Bueno, yo mmm, veo en las asignaturas en las que llevo más tiempo dando clase, eh, sí veo una evolución en la percepción de los alumnos de, del impacto de esta mirada ¿no? eh, distinta sobre la ciencia ¿no? y, y de unos y des, bueno desde hace muchos años sí veo que surgen muchas de estas preguntas a raíz de cosas totalmente concretas ¿no? como decías ¿no? eh, muchas veces nosotros por ejemplo porque me preguntabas casos concretos ¿no? estamos explicando qué es la luz ¿no? pues que la luz es una onda electromagnética ¿no? Ah, bueno, ¿y las ondas qué son? Bueno, pues las ondas eh, no, físicamente, o sea, uno no ve las ondas, ¿no? Sin embargo, las percibe, ¿no? Las percibe por sus efectos, ¿no? Y, y, y más allá de que sean ondas y de que se perciban por sus, por sus efectos, que ya genera normalmente cosas, es que hay otras cosas que no vemos y que, sin embargo, podemos dar razón de ellas por los efectos que percibimos en la realidad, ¿no? No solo las ondas, ¿no? Porque, de hecho, son reales, ¿no? Aunque tú no las veas y tienen una parte visible, y esa parte visible de las ondas es la luz. Pero es que la luz no es solo eh, una parte del espectro electromagnético. De hecho, cuando somos iluminados, pues es a través de una luz artificial. Y te podemos decir unas cosas, pero hay otra luz que es natural, y hay otra, ¿no? Que por analogía con esta, al final uno se acaba preguntando sobre ella, ¿no? Entonces, eh, en mi asignatura esas preguntas no son cercenadas y surgen porque cuando una persona se pregunta qué es la luz, no quiere saber que, que es una onda electromagnética que tiene una longitud de onda y que tiene una amplitud de onda. 
O sea, eso vale y es verdad y se lo tienes que decir en tu asignatura, pero eso no zanja la pregunta, ¿no? Vamos allá. También es interesante comprobar cómo en tu vida, o sea, a nivel personal y, y, y profesional como, como, pues como docente ¿no? en el aula, eh, esta mirada te transforma a ti. O sea, ¿qué significado tiene en tu vida una razón abierta o una perspectiva integradora? Ya más personal hacia ti como profesora. Bueno, yo como te decía antes, me, me cuesta a veces separarlo, ¿no? Porque al final uno es quien es y tiene una vocación que, que interpela a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y, y mirar así la ciencia es mirar así tu docencia y es mirar así tu, tu esfera personal también, ¿no? A mí eh, este recorrido a lo mejor ¿no? me, me ha transformado en, en algunos sentidos muy concretos que no son solo científicos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no cercenar las preguntas, no, 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 no intentar que las preguntas tengan respuestas solo en un ámbito de tu vida, ¿no? porque ninguna pregunta importante como esta que se hacía el alumno de la ciencia se responde solo desde una fracción de tu vida, ¿no? entonces eso yo me lo llevo para, para todas las cuestiones, a mí esto me, me interpela también en lo personal, no dejar de hacerme preguntas porque piense que no voy a encontrar la respuesta o porque piense que la respuesta está en otro sitio. ¿no? También eh, me llevo a lo mejor eh, una cuestión de, de un respeto muy profundo al rigor eh, académico ¿no? y al método de, de investigación. Porque hacerse las preguntas en serio requiere pues, una dedicación, un respeto a la disciplina, a la ciencia, un conocimiento ¿no? y una pregunta epistemológica que procuro eh, aplicar también a, a otros momentos de mi vida. ¿no? Y creo que habría muchas más cosas, ¿no? pero también eh, no tener miedo a, o tener menos miedo, ¿no? porque yo nunca dejé de tener miedo, a entrar en sitios que no me corresponden, no son de mi asignatura, pues esto también piénsalo en la vida, ¿no? Uy, esto es de otro, no, no sé qué, pues eh, también personalmente eso, ¿no? Y luego de, de haber mirado así a Hitchcock, que, que no sé si estaba en esta pregunta que me hacías, pues me llevo también eh, el sentido de comunidad y de, y de agradecimiento. Fíjate, él cuando, después de haber hecho todo esto, ¿no? Re, no ha recibido nunca ningún Oscar y sin embargo es el director de la mejor película de la historia del cine y le dan ya el típico premio honorífico así al final de su vida ¿no? y lo recibe con esta frase que yo me la quedo para mi vida que dice I share my award as I have my life with her ¿no? perdón por el, el acento pero dice, comparto este premio con mi esposa con quien también he compartido mi vida ¿no? entonces vivir así ¿no? ser capaz de entender que los, los premios, los insabores, el no sé qué, pues son fruto de una comunidad. Entonces también en estas cuestiones de razón abierta, vivir con paz, que donde uno no llega, eh, llega la comunidad o llega el otro. Pues Ana, eh, es un placer eh, haberte escuchado, ¿no? Con qué mmm, cariño, ¿no? Hablas de tu disciplina, la, la respetas mucho, se te nota mucho eso. Y, y para nosotros es una, eh, una pequeña satisfacción el poder transmitir que, pues que cualquier ciencia es muy valiosa, ¿no? O sea, muchas veces corremos el peligro de que el científico sienta que pues como que se sienta apartado por el simple hecho de incorporar las humanidades, y no es así, o sea, al revés, queremos darle ese realce a lo que la ciencia tiene que decirnos, pero también con esta perspectiva tan ampliadora, si se pudiera decir así, de, de todos los horizontes del hombre. Así que Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer haber contado contigo.